στην κόλαση να πάω και στα μαύρα κατράμια, αυτόν δεν του λέω καλημέρα. <Κι> Πήγα σε ένα χωριό να εξομολογήσω. Ήρθε μια γιαγιά. Και αυτή με τέτοιε χαζέ διαφορέ. Θα μου πείτε πόσο χαζέ μπορεί να είναι. Θα σα πω ένα παράδειγμα. Πριν από 15 χρόνια, οι κότε του ενό μπήκαν στο σπίτι του άλλου και έχουν να μιλήσουν 15 μέρε. Χρόνια. Πιο ανόητοι και από τι κότε ακόμα. Λέω, βέβαια, γιαγιά τη, λέω. Δεν είναι ωραία πράγματα αυτά. Να πάρει να συμφιλιωθεί. Συγγενεί είσαστε. Αυτά είναι χαζά πράγματα. Όχι, μου λέει η γιαγιά. Εγώ είμαι πιο μεγάλη. Λέω, γιαγιά, άκουσε. Πρώτον, εσύ ήρθε να εξομολογηθεί. Αν ερχόταν εκείνο, θα του έλεγε εκείνο το ίδιο. Τώρα όμω έχω εσένα απέναντί μου ω πνευματικό. Και επειδή ήρθε εσύ, σε σένα το λέω. Και πρέπει να το κάνεις. Ανέντοτε, γιαγιά. Μπας και την ξυπνήσω. Λέω, βρε, γιαγιά, έχεις καταλάβει κάτι. Μου λέει, τι. Το ένα πόδι σου είναι ήδη μες στο λάκκο. Σε λίγο θα σου βάλουμε και το δεύτερο και θα σου βάλουμε ολόκληρη. Εάν σε βάλουμε ολόκληρη στο λάκκο και δεν έχεις κορυδί, θα πας στην κόλαση. Το κατάλαβες. Και τι μου απαντάει η γιαγιά. Στην κόλαση να πάω και στα μαύρα κατράμια, αυτόν δεν του λέω καλημέρα. Ξέρετε τι έκανα, την έδιωξα τη γιαγιά και με άσχημο τρόπο. Μόνο που δεν την πέταξα με τις κλωτσές έξω από την εκκλησία θα τη σάξιζε. Και της λέω τσακίσου τώρα και σήκω και φύγει από εδώ. Τα χάσει η γιαγιά, άκουσες τι σου είπα, τσακίσου και φύγε τώρα. Η γιαγιά δεν το περίμενε, αλλά πρέπει να σας ομολογήσω ότι η αγανάκτησή μου ήταν πραγματική. Βλέπεις έναν άνθρωπο που προτιμάει την κόλαση από το να συγχωρήσει. Αυτός είναι δαίμονας. Φεύγοντας μου λέει. Και εγώ που έρχομαι κάθε μέρα και ανάβω τα καντήλια. Άχρηστα τσι λέω όσα κάνεις. Και εγώ που κάθε μέρα κάνω μετάνιες. Άχρηστες όλες. Και την έδιωξα τη γιαγιά. Δεν το μετάνιωσε ούτε μία στιγμή. Και θα δείτε τώρα ότι έτσι έπρεπε να κάνω. Τρεις μήνες αργότερα είχα πάει πάλι στο χωριό. Να λειτουργήσω, να ομιλήσω και επειδή είχαν και ένα μνημόσυνο, όπως συμφύρουν στα χωριά, πήγαμε μετά στο τραπέζι της συγχνο... συγχωρήσεως. Πέναντί μου λοιπόν στο τραπέζι κάθε μια γιαγιά. Και μου λέει, παπά μου, με θυμάσαι εμένα. Εγώ δεν τη θυμόμουν. Λέω, γιαγιά, ας πω την αλήθεια, όχι. Μόλι έξω να μου λέει ποια είναι, αυτή ήταν, άρχισε αδελφοί μου, σα το λέω ειλικρινά, να μου ανεβαίνει το αίμα στο κεφάλι. Ευτυχώ με πρόλαβε. Και μου λέει, Παπά μου, πήγα και του μίλησα. Μπράβο, γιαγιά μου, λέω. Έπαθε τίποτα, γιαγιά μου. Όχι, Παπά μου, να είσαι καλά. Δεν είναι καλύτερα, βρε γιαγιά τώρα. Ναι, Παπά μου, να είσαι καλά. Και εκεί σκέφτηκα μερικέ φορέ. Ίσως χρειάζεται να αγριεύω και πολύ άσχημα μάλιστα όταν συναντώ τείχος απέναντί μου που το φτιάχνει ο εγωισμός και η αμετανοησία των ανθρώπων. Και ποιοι είναι εκείνοι που αρνούνται τη συγγνώμη εμείς οι χριστιανοί. Ένας άθεος δεν έχετε να εξομολογηθεί. Ένας πιστός έρχεται. Και επειδή ο διάβολος μας πολεμάει ιδιαίτερα, να σας πω κάτι, ένα άθεος μπορεί και να συγχωρήσει. Είναι τρομερό ότι ο χριστιανός δεν συγχωρεί. Γιατί δεν έχει καταλάβει ότι τον έχει καβαγλικέψει από το λαιμό και δεν τον αφήνει. Οπότε λοιπόν το ερώτημα είναι ποια είναι η πνευματική μας ζωή. Ποια είναι η σχέση μας με το Θεό. Και εμείς τι κάνουμε. Δεν κοιτάμε τον εαυτό μας. Δηλαδή η γιαγιά και ο άλλος που προηγουμένως δεν κοίταγαν το χάλι τους, κοίταγαν τον άλλον. Και λέει το Ευαγγέλιο, ο Χριστός το είπε, γιατί δεν βλέπεις, μάλλον γιατί βλέπεις το καρφάκι που είναι στο μάτι του άλλου και το δοκάρι που έχει μπει στο δικό σου το μάτι δεν το βλέπεις. <Τι> 